புவியோட வரைவிடங்களும் உலக உருண்டையும் புவியோட வடிவம் என்ன அப்படின்ற கல்வி ரொம்ப காலமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆறாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த கிரேக்க தத்துவ நாணயம் கணிதவியலாரமான பித்தாகரஸ் புவியோட வடிவம் உருண்டை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு சரிங்களா இதை வந்து யாருமே ஏற்றுக்கல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே போல் இந்திய வானவியல் அறிஞர் ஆரியபட்டா என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய ஆரிய பட்டியத்தில் புவியானது கோல வடிவம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு சரிங்களா புவியானது கோல வடிவம் அது தனது அச்சில் சுழல்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு புவி வந்து கோல வடிவம் அதே போல் அது தனது அச்சில் சுழல்கிறது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்கார் சொன்னவர் யார் அப்படின்னா ஆரியபட்டா அவர் வாழ்ந்த வருடம் கிபி நானூற்றி எழுவத்தி ஆறுலேருந்து ஐநூற்றி ஐம்பது சரிங்களா இவர் வந்து இந்தியக்காரர் தான் இந்திய வானவியல் அறிஞர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் புவியோட வடிவம் வந்து எப்போ உறுதியானது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விண்வெளியில் இருந்து புவியை பார்த்ததுக்கு பின்னாடி தான் புவியோட வடிவம் இது தான் அப்படின்னு உறுதி பண்ணாங்க புவியின் வடிவம் வந்து நீல நிற கோல வடிவம் உடையதாகவும் ஆங்காங்கே பச்சை மற்றும் பழுப்பு நிறத்துடன் தோற்றம் அளிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா புவியின் வடிவம் நீல நிற கோல வடிவம் உள்ளதாகவும் ஆங்காங்கே பச்சை மற்றும் பழுப்பு நிறத்துடன் காணப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா இதை வந்து ஞாபகிச்சுவாங்க கூட்டில் கொடுக்கலாம் சரிங்களா அடுத்து ஜூலை பத்தொம்பது இரண்டாயிரத்தி பதிமூணில் நாசாவிலிருந்து அனுப்பப்பட்ட தொலை விண்வெளி களம் கேசினி இது வந்து அனுப்பியிருக்காங்க சரிங்களா எப்போ அனுப்பியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஜூலை பத்தொம்பது இரண்டாயிரத்தி பதிமூணில் வந்து கேசினி அப்படின்ற ஒரு விண்வெளி களத்தை அனுப்பியிருக்காங்க யார் அனுப்புனாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாசா சரிங்களா இங்கிலீஷ்லையும் பார்த்துக்கோங்க சிஏஎஸ்எஸ்ஐஎன்ஐ சரிங்களா கேசினி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது சனிக்கோளிலிருந்து நோக்கும் தூரத்தில் சனிக்கோள் வந்து பார்க்கக்கூடிய தூரத்தில் வந்து எட்நூறு பில்லியன் கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருந்து புவி மற்றும் சந்திரனுடைய பதிமங்களை அதாவது இமேஜஸ் அனுப்பியிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா சனியிலேருந்து பார்க்கக்கூடிய தூரத்தில் சரிங்களா அதாவது எட்நூறு பில்லியன் கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இதுவும் ஞாபகம் சரிங்களா எட்நூறு பில்லியன் கிலோமீட்டர்லேருந்து புவி மற்றும் சந்திரனோட இமேஜஸை வந்து இந்த கேசினி வந்து அனுப்பியிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா கேசினி அனுப்பி பதிமங்களில் புவியும் சந்திரனும் சிறிய புள்ளிகளாக தோற்றம் அளிக்கின்றன சரிங்களா சின்ன புள்ளி மாதிரி தோற்றம் அளிது அதே போல் புவி வெளிரிய நீல நிறத்திலும் பூமி என்ன நிறத்தில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பூமி வெளிரிய நீல நிறத்திலும் சந்திரன் கலப்பில்லாத வெள்ளை நிறத்திலும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சந்திரன் வந்து வெள்ளை நிறம் சரிங்களா கலப்பில்லாத வெள்ளை நிலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சனிக்கோளின் வளையங்களினுடைய தெரிந்த விவரங்களையும் அளித்துள்ளது சனிக்கோள் இருக்கக்கூடிய வளையங்கள் இருக்கக்கூடிய விவரங்களையும் அனுப்பியிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ சனிக்கோளில் இருக்கக்கூடிய வளையங்களோட விவரம் பூமி வந்து வெளிரிய நீல நிறத்தில் சந்திரன் கலப்பில்லாத வெள்ள நிறத்தில் இது எல்லாமே எந்த விண்வெளி களத்தை மூலம் அறிந்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேசினி இதை வந்து ஞாபகிச்சுக்கோங்க சரிங்களா அடுத்தது புவி கோல வடிவமானது ஆனால் சரியான கோல வடிவம் அல்ல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து கூட்டில் கொடுத்த ஒரு கொஷின் சரிங்களா புவியானது கோலம் வடிவமானது ஆனால் எக்ஸாக்டாக கோலம் வடிவம் கிடையாது வேறு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நிலநடுக்கோட்டு பகுதியில் சிறிது புடைத்தும் சரிங்களா நிலநடுக்கோட்டு பகுதியில் சிறிது புடைத்தும் சிறிது தட்டையாகவும் அது எங்கே அப்படின்னு தட்டை எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா துருவ பகுதியில் சரிங்களா துருவ பகுதியில் சிறிது தட்டையாகவும் காணப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டு விஷயம் என்னென்னா நிலநடுக்கோட்டு பகுதியில் வந்து புடைத்து காணப்படுது அதே போல் துருவ பகுதியில் வந்து தட்டையாக காணப்படுது சரிங்களா இரண்டு துருவ பகுதியிலும் தட்டையாகவும் நிலநடுக்கோட்டு பகுதியில் வந்து புடைத்தும் காணப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ எக்ஸாக்டாக என்ன வடிவம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புவியின் வடிவமானது எதிர்ப்புறங்களில் தட்டையாக உள்ள கோல வடிவம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா புவியின் வடிவம் எதிர்ப்புறங்களில் தட்டையாக உள்ள கோல வடிவம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது வரைபடங்கள் நில வரைபடங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க முந்தைய காலங்களில் நில வரைபடங்களின் தேவை அதிகமாக இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து தங்கி வாழ்க்கை நடத்தினர் நிறைய இடத்துக்கு போகலை சரிங்களா அது ஒரு ரீசன் அதே போல் மக்கள் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகும்போது வந்து உணவை தடவும் அல்லது பருவகால மாற்றங்களுக்காகவும் இடம்பெயர்ந்தனர் பின்னர் வணிகர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலத்து மற்றொரு நாட்டுக்கு வணிக நோக்கத்திற்காக பெரும்பாலும் பயணித்தனர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா மக்கள் சரியான வழிகளில் பயணிக்க நில வரைவிடங்களை பயன்படுத்தினர் ஸோ எக்ஸாக்ட் யூசேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சரியான வழிகளில் பயணிக்க நில வரைவிடங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன இட நகர்வு நில வரைவிடங்களின் தேவையை ஏற்படுத்துது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகாது நில வரைவிடங்கள் ரொம்ப யூஸ் ஆனது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த டாபிக் ரொம்ப முக்கியம் நில வரைபடங்கள் அப்படின்றது ஸோ இதை பார்ப்போம் சரிங்களா நில வரைபடம் என்பது கண் முன் விரியக்கூடிய ஒரு முழு பரப்பு அல்லது ஒரு பகுதியை காகிதலோ அல்லது துணியில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு முறையில் வரைவது சரிங்களா நில வரைபடம் அப்படின்றது கண்முன் தெரியும் ஒரு முழு பரப்பு அல்லது
சாலை வழிகள் இதெல்லாமே குறிப்பிட்டு சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு நில வரைபடத்தை வச்சு சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு ஸ்கெட்ச் மேப் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஒரு மாதிரி வரைபடமும் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி வரைபடத்தோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போகத்துக்கு யூஸ் ஆகும் ஆனால் மாதிரி வரைபடத்தில் வந்து அனுமானிக்கக்கூடிய தூரம் கிடையாது சரிங்களா நம்ம என்ன தூரம் அப்படின்றத அனுமானிக்கவே முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறதுக்கான வழியை குறிப்பிடும் ஆனால் அதுக்கு ஏற்பட்டவோட தூரத்தை வந்து வெளிப்படுத்தாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா இவ்வகையான படங்கள் மாதிரி வரைபடங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு கட்டிடக்கலை நிபுணரோ அல்லது கட்டிடக்கலை பொறியாளரோ கட்டிடங்கள் கட்டுவதற்கு முன் ஒரு படம் வரைவார் அப்படம் திட்டமிட்டு அளவைகளுடன் வரையப்படும் அப்படம் ஒரு திட்டப்படமாக விளங்கும் அதாவது திட்ட வரைபடம் அப்படின்னு எதை சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பில்டிங் கட்டும் போது அவங்க வந்து முன்னாடி ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் போடுவாங்க அந்த ப்ளூ பிரிண்ட் அதாவது தான் திட்ட வரைபடம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா இதை வந்து பேச்சு வழக்கில் கட்டட வரைபடம் பிளான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இது வந்து ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட அளவும் ஸ்கெட்ச் போட்டு தான் வரைந்திருப்பாங்க சரிங்களா நில வரைபடம் வரைய சில வரிமுறைகள் உள்ளன அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திசை சரிங்களா ஒரு நில வரைபடத்தில் திசை எப்போதும் மேல் பகுதியில் வலது மூலையில் குறிப்பிட வேண்டும் சரிங்களா ஒரு டயக்ராம் இருக்குன்னா அந்த டயக்ராமில் மேல் பகுதியில் வலது மூலையில் இருக்கணும் சரிங்களா இந்த இடத்துல வந்து திசை மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கீழே படத்தில் காட்டியுள்ளது போல் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல டைரக்ஷன் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க சரிங்களா வடக்கு கிழக்கு தெற்கு மேற்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வடக்கில் வந்து டைரக்ஷனை ஆம்புகுறி போட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அதையும் நான் வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல இதை வந்து மார்க் பண்ணுவாங்க சரிங்களா திசைகளை புரிந்து கொள்ள ஒரு நில வரைபடத்தில் வா என்ற எழுத்தை காட்டி ஒரு ஆம்புகுறி வரைந்த பின் அவ்விடத்தின் திசைகளை அறிய முடியும் ஒரு இடத்தின் வடக்கு தெற்கு திசைகளை எவ்வாறு அறிந்து கொள்வீர்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சும்மா சரிங்களா அளவை அளவை அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஒரு நில வரைபடத்தின் கீழ்ப்பகுதியில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் அப்படின் ஸோ அளவை என்னப்படுவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நில வரைபடத்தில் நில வரைபடத்தில் ரெண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையே உள்ள தூரத்திற்கும் புவியின் மீது சரிங்களா புவியின் மீது உண்மையாகவே வந்து இரண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையே உள்ள உண்மையான தூரத்திற்கும் சரிங்களா பூமியில் வந்து ரெண்டு புள்ளி இருக்குது சரிங்களா ரெண்டு டிஸ்ட்ரிக் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த டிஸ்ட்ரிக் இடையே உள்ள தூரம் சரிங்களா நில வரைபடத்தில் இருக்கக்கூடிய தூரத்திற்கும் புவியில் நிஜமாகவே இருக்கக்கூடிய உண்மை தூரத்திற்கும் உள்ள விகிதமாகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா எக்ஸாக்ட் மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நில வரைபடத்தில் உள்ள இரண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையே உள்ள தூரத்திற்கும் புவியின் மீது அதே இரண்டு புள்ளிகளுக்கும் இடையே உள்ள உண்மையான தூரத்திற்கும் உள்ள விகிதம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் வந்து அளவைகள் அளவைகள் பொதுவாக சொற்றொடர் முறை பிரதி பின்ன முறை சரிங்களா அளவைகள் வந்து சொற்றொடர் முறை பிரதி பின்ன முறை மற்றும் நீல அளவை முறைகளில் குறிப்பிடப்படுகிறது மூன்று முறைகள் கொடுத்துருக்காங்க அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சொற்றொடர் முறை பிரதி பின்ன முறை மற்றும் நீல் அளவை முறை சரிங்களா மூன்று முறைகள் கொடுத்துருக்காங்க இந்த முறைகளில் தான் குறிப்பிடப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சொற்றொடர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் ஒன் கிலோமீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் பத்து கிலோமீட்டர் எனவும் எழுதப்பட்டிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ சொற்றொடராக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து சொற்றொடர் அளவை முறை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே பாருங்கள் ஒரு சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் ஒரு கிலோமீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எழுதியிருக்காங்க படித்தாவே மீனிங் தெரிஞ்சிடும் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சென்டிமீட்டர் இருக்கும் பத்து கிலோமீட்டர் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொற்றொடர் அளவை முறைக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாவது ஒரு நில வரைபடத்தில் அளவை வந்து எப்படி குறிப்பிட்டுருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று விகிதம் சரிங்களா ஒன் ஈஸ்ட்டு ஒரு லட்சம் அப்படின்னு குறிப்பிட்டுருக்காங்க சரிங்களா ஒரு நில வரைபடத்தில் ஒன் ஈஸ்ட்டு ஒரு லட்சம் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது என கொள்வோம் நில வரைபடத்தில் ஒரு சென்டிமீட்டர் எனில் நிலத்தில் ஒரு லட்சம் சென்டிமீட்டர் அதாவது ஒரு கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ நில அளவையில் ஒரு நில வரைபடத்தில் வந்து ஒன் ஈஸ்ட்டு ஒரு லட்சம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த சிம்பிள் நேபர் சொல்லுவோம் ஒன் ஈஸ்ட்டு சரிங்களா ஒன் ஈஸ்ட்டு ஒரு லட்சம் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்கன்னா இந்த இடத்துல நில வரைபடத்தில் ஒரு சென்டிமீட்டர் அப்படின்றது நிஜத்தில் வந்து ஒரு லட்சம் சென்டிமீட்டருக்கு ஈக்குவல் அப்படின்றாங்க அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே இல்லை சரிங்களா அதாவது இரண்டு புள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் ஒரு சென்டிமீட்டர் என்றால் அவ்விடங்களுக்கு உண்மையான தூரம் ஒரு கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா அடுத்து குறியீடுகள் பூவி பரப்பின் மீது உள்ள மலைகள் காடுகள் ஆறுகள் சாலைகள் பாலங்கள் கட்டிடங்கள் மற்றும் இருப்பு பாதைகளை வரைபடத்தில் அவற்றை போலவே வரைய முடியாது சரிங்களா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது எல்லாமே மென்ஷன் பண்ணுறதுலாம் குறியீடுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா காடுகள் ஆறுக
உலகம் முழுவதும் ஒரே வடிவிலான குறியீடுகளை பயன்படுத்தினால் புரிந்து கொள்வது எளிது அதனால் ஒரே மாதிரி தான் வந்து குறியீடுகள் பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த முக்கிய குறியீடுகள் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் சரிங்களா பாருங்கள் இதை கொடுத்துருக்காங்க சர்வதேச எல்லை கோடு சரிங்களா இந்த மாதிரி சிம்பிள் இருக்கும் சர்வதேச எல்லை கோடு ரொம்ப டார்க் இல்லைனா சென்ட்ரலில் டாட் வச்சுருப்பாங்க சரிங்களா சர்வதேச எல்லை கோடு அடுத்தது மாநில எல்லை கோடு பார்த்தீங்கன்னா தின் லைனாக இருக்கும் சென்ட்ரலில் டாட் வச்சுருப்பாங்க சரிங்களா இது வந்து மாநில எல்லை கோடு அடுத்தது மாவட்ட எல்லை கோடு வந்து லைன்ஸ் மட்டும் இருக்கும் சரிங்களா டாட் லைன்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அடுத்தது தொடர் வண்டி பாதை சரிங்களா தொடர் வண்டி பார்த்தீங்கன்னா இருப்பு பாதை மாதிரி தான் இருக்கும் ரயில்வே எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் இருக்கும் அடுத்தது தொடர் வண்டி நிலையம் இது பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வே ஸ்டேஷன் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க சரிங்களா தொடர் வண்டி பாதை போட்டுட்டு ஒரு ரெட் மார்க் வச்சு ரயில்வே ஸ்டேஷன் அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க அடுத்தது நதிகள் இது வந்து ரிவர் மாதிரி தான் இருக்குது சரிங்களா நதிகள் கிணறு சரிங்களா இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் கிணறு கோவில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இந்து கோயில் சரிங்களா இந்து மத கோயில் எப்படி இருக்குமோ அதே ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்குது அடுத்தது மசூதி பார்த்தீங்கன்னா இஸ்லாமியர்களுக்கான புனித தலம் சரிங்களா அதே போல் தான் இருக்கும் சரிங்களா சிம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அடுத்து தேவாலயம் ஒரு சர்ச் போல் தான் இந்த இடத்துல இருக்கும் சரிங்களா ஸோ எல்லாமே தேவாலயம் மசூதி கோவில் கிணறு நதிகள் இது எல்லாமே நீங்கள் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் தொடர் வண்டி நிலையம் கீழே ஆர்எஸ் இருக்கும் தொடர் வண்டி பாதைக்கு வந்து டயக்ராம் தொடர் வண்டி போல தான் இருக்கும் அடுத்தது மாநில எல்லைக்கோடு பார்த்தீங்கன்னா தின் லைன் டாட் இருக்கும் மாவட்ட எல்லைக்கோடுக்கு அந்த டாட் இருக்காது சர்வதேச எல்லைக்கோடுக்கு ரொம்ப டார்க் லைன்ஸாக இருக்கும் சென்ட்ரில் டாட் வச்சுருப்பாங்க ஸோ இது எல்லாமே தெரிஞ்சுன்னா இதுலேருந்து ஒரு பொறுத்துக்கவோ இல்லை ஒரு கொஷினோ கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது சரிங்களா நில வரைபடங்களின் வகைகள் சரிங்களா வரைபடத்தோட வகைகள் என்னென்ன அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க புவியில் காணப்படும் தகவலை எல்லாம் ஒரே வரைபடத்தில் கொண்டு வந்து விட முடியாது ஸோ எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரே டயக்ராமில் நம்மளால் கொடுத்துட முடியாது சரிங்களா அதனால் வந்து வரைபடங்களை பொதுவாக மூன்று வகையாக பிரிக்கின்றனர் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து இயற்கை அமைப்பு வரைபடங்கள் சரிங்களா ஒரு வகை வந்து இயற்கை அமைப்பு வரைபடங்கள் ஃபிசிக்கல் மேப்ஸ் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மலைகள் பீடபூமிகள் ஆறுகள் கடல்கள் போன்ற இயற்கை கூறுகளை வரைந்து காட்டுவதே இயற்கை அமைப்பு வரைபடங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்திய இயற்கை அமைப்பு வரைபடம் சரிங்களா ஸோ இது வந்து டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து பார்ப்போம் நாடுகள் மாநிலங்கள் மாவட்டங்கள் நகரங்கள் கிராமங்கள் இவற்றின் எல்லைகளை காட்டி வரையப்படும் வரைபடங்கள் வந்து அரசியல் வரைபடங்கள் அடுத்து வந்து அரசியல் வரைபடங்கள் இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாடுகள் மாநிலங்கள் மாவட்டங்கள் நகரங்கள் கிராமங்கள் இதோட எல்லையை வந்து மென்ஷன் பண்ணி காட்டக்கூடியதுதான் அரசியல் வரைபடங்கள் சரிங்களா அடுத்து வந்து கருத்து சார் வரைபடங்கள் கருத்து சார் வரைபடங்கள் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஒரு வெப்பநிலை இல்லைனா காடுகளை பற்றி மற்றும் காட்டும் வரைபடம் கனிம வளங்கள் போக்குவரத்து மற்றும் தொழில்கள் என ஒரு கருத்தினை மையமாக கொண்டு வரைபடும் வரைபடங்கள் வந்து கருத்து சார் வரைபடங்கள் இது வந்து டிஎன்பிசியில் நிறைய டைம் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை வெப்பநிலையை குறிக்கும் வரைபடம் இல்லைனா காடுகளை பற்றி மட்டும் காட்டும் வரைபடம் கனிம வளங்கள் போக்குவரத்து மற்றும் தொழில்கள் என ஏதாவது ஒரே ஒரு கருத்தை மட்டும் மையமாக கொண்டு வரையப்படும் வரைபடங்கள் வந்து கருத்து சார் வரைபடங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா தீமெட்டிக் மேப்ஸ் சரிங்களா இந்தியா போக்குவரத்து தமிழ்நாடு தொழில் வரைபடங்கள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க புக்ஸில் அதை பார்ப்போம் அடுத்து வரைபடங்களின் பயன்கள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க வரைபடங்களோட பயன்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு இடத்தின் அமைவிடத்தை அறிய உதவும் இதெல்லாமே கூட்டில் கொடுத்து கேட்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் வரைபடங்கள் வந்து ஒரு இடத்தின் அமைவிடத்தை அறிய உதவும் புவியில் உள்ள அனைத்து வளங்களின் அமைவிடங்களை அறிய உதவும் இராணுவத்தில் படைகள் இடம் விட்டு இடம் பெயர்ந்து செல்ல உதவும் பல்வேறு திட்டங்களுக்கு உதவும் விண்ணில் கோள்களின் இயக்கம் விண்கலன்களின் நகர்வு போன்றவற்றை அறிய உதவும் வகுப்பறையில் கற்றல் கற்பிதற்கு துணை செய்யும் அப்படின்னு சொல்லுங்க இதெல்லாம் வரைபடத்தோட வகைகள் இதில் ஒரு அமைவிடத்தை அறிய உதவும் விண்கோள்களின் இயக்கம் விண்கலன்களின் நகர்வு இராணுவத்தில் படைகள் இடம் விட்டு இதெல்லாமே ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு தேர்டு அந்த இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா ஸோ அடுத்த வீடியோவில் நம்ம அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய டாபிக்ஸ் எல்லாமே